。エキサイティング、ベースボール。今や代名詞に数えられるコナミの野球。その初号機がこれです。試合そのものは CPU 設定がはちゃめちゃで、攻撃の際にこちらが投げなきゃ類を回る。簡単にアウトにできるので、ホームランさえ打たれなければ全部アウト。守備でもバントをしたらあたふたするので、ランニングホームランになってしまいます。コールド設定がないので永遠に続き、と思いきや9回にデッドボールで即終了。一体野球のルールって、なんだっけとなりますよね。高評価がないわけでもなく、リスクシステムという媒体を活かして、他のチームとトレードできる仕様は、エリット機能を可能にした、現代野球ゲームのベースとなりました。とはいえ、バランスがあまりに悪いので、超強力チームをお互いに作った、友達と遊ぶためのゲーム専用です。今では野球ゲームといえばタワプロですが、コナミの野球ゲームにも、こんな時代があったんですね。知っていましたかニーズに、同名のハリウッド映画を原作として、大人気を博したグーニーズの、続編作品です。ちなみに原作に2はなく、本作は完全なオリジナルストーリーで、展開されています。前回で壊滅したと思われていた、ギャングのブラッドリー、一家が、実は生き残っており、グーニーズの友達の人形を、誘拐してしまい、再びマイキーが立ち上がるというストーリーになっています。今作についてはマイキーはキックではなくヨーヨーを武器に戦います。前作の探索要素を大きく拡張し、探索マップが非常に広い。今風に言えばメトロイドバニア的な要素のある探索ゲームとなっています。さらに一部のマップでは 3D ロールプレイングゲーム的な形にもなっているという、意欲的な作品となっています。ドラゴンスクロール、蘇り島流。遥か古代、善良なゴールドドラゴンと、邪悪なクロムドラゴンが存在し、争っていましたが、クロムドラゴンが封印され、平和な時代となっていました。しかしある日、封印の本が盗賊に盗まれ、クロムドラゴンが復活してしまい、それを倒すために、人間の姿をしたゴールドドラゴンが、戦いに赴く、というストーリーのアクションロールプレイングゲームです。設定だけ見ると RPG の元祖であるダンジョンズドラゴンズの影響を色濃く受けた作品であるのがよくわかりますね。封印の書物を集めるのに情報収集をしたり盗んだ盗賊を捕まえたりするために頑張る必要があるのですがこれがかなり難しく攻略情報がないと、無駄に広いマップで、かなり骨が折れることでしょう。この手のジャンルの前例がない時代だけに、制作に苦労したのが伺えます。メタルギア。あまりゲームに詳しくない人でも、名前だけは知っているのでは、ないでしょうか。最新兵器メタルギアの稼働を阻止するため、ソリッド、スネークが活躍する、同シリーズの記念すべき、第1作目となる作品です。この時点で後のシリーズ作品同様の、ステルスアクションとなっていますが、
。これは当時戦場ものをやりたがったが、無数の敵が動き回るシーンが、当時のマシンスペック的に、難しかったために、スパイ活動を題材にしたそうです。さて、そんな本作ですが、もともとは MSX2 で開発され、ファミコン版である本作は、その移植作品となります。元々のクオリティが非常に高く、原作を知っている人からは、不満がよく述べられますが、それでもかなり高いクオリティのゲームとなっており、特に海外では大人気を博しました。しかし生みの親の小島秀夫は、本作を、クソゲー呼ばわりしているみたいですね。コング2光のメガトンパンチハリウッドの古典映画キングコングを題材にしたアクションゲームですちなみに2となっていますがゲーム作品として1はありません映画の続編だから2という体裁なのでしょうプレイヤーはキングコングを操り恋人を助けに奮闘します攻撃手段はパンチと踏みつぶしそして石を投げつけて様々な世界を旅します。舞台は様々で、都会で軍隊と戦ったり、巨大な敵と戦ったりと、進んでいくことになります。様々なところにワークゾーンがあって、ステージを繋いでいて、理解するのはかなり難しくなっています。特に恋人、恋猿のいるステージに、たどり着くのは至難の技と、言えるのではないでしょうか。というか当時これをノーヒントでクリアした人がいたのかも疑問です。そういえばキングコングの映画って一度も見たことないです。確かゴジラとも戦ってなかった鉄腕アトム、漫画の神様こと手塚治虫先生による知らない人はいないと思われるロボット漫画の金字塔。鉄腕アトム、戦後直後に発表された人気作ですが、ファミコンが発売された80年代には、すでにブームは過ぎており、ゲーム化されたのは、本作が初となります。アトムを操作して進んでいく、オーソドックスな、横スクロールアクションゲームです。大きな特徴として、アトムの体力を表すウランが、時間経過でも減っていくため、時間制限とリンクしている点が、挙げられます。プランがゼロになると、アトムは動けなくなりますが、その場合はお茶の水博士が、ストックしているウランを、詰めてくれて復活することができ、アトム、お茶の水博士両方のウランが、なくなるとゲームオーバー、という形になります。そのゲームオーバーの際の一枚絵が、非常に物悲しいことで、有名な作品でもあります。とにかく難しいゲームで、5分ぐらいプレイして挫折しました。
ワールドに、SOS、パセリ城、コナミのゲームキャラクターが、一堂に会して巨悪と戦う、お祭りゲームであった前作同様、同社の様々なキャラクターが集まって、戦うアクションゲームです。登場するキャラクターこそ、ある程度引き継いでいるものの、システム、ストーリーなど、ほとんど関連性がなくなっています。プレイアブルキャラクターについては、主人公がコナミマン、コナミレディから、少年ロボットのリックルに変わった、のは問題ありませんが、変身できるキャラクターがたったの5体、いずれも強力だけれど制限時間付きの、ボーナス的なものになってしまっています。前作のように自由にコナミのキャラクターに、交代して戦える自由なゲームを期待すると、とても残念な気持ちになるでしょう。単体では両作ですが、前作が良すぎただけに、ちょっと残念な作品となっています。